നമസ്കാരം ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് അതായത് സെമി കണ്ടക്ടർ കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ ഡയോഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ മുതലായവ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ഡയോഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ പല കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാവുന്ന കമ്പോണൻസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡയോഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നീ രണ്ട് ഡിവൈസുകൾ മാത്രമാണ് പലരും അതിനോട് പലപ്പോഴും സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിമീറ്റർ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡയോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നൊക്കെ മുമ്പ് അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്ററാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പലർക്കും അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്നാണ് പലരും പറയുന്നത് അത് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡയോറൻ ട്രാൻസ്ഫറൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാണോ അല്ലയോ എന്ന് നൂറ് ശതമാനവും പരിശോധിച്ചറിയാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുതരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡയോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ നിർമ്മാണ രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് അതായത് സെമി കണ്ടക്ടർ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയോഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലും അതുപോലെ എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഡയോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഡയോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ജംഗ്ഷൻ മാത്രമാണുള്ളത് ഒരു ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലും ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലും അത് ജർമേനിയമോ സിലിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കാം ഏതായാലും ഒരു പി ടൈപ്പും ഒരു എൻ ടൈപ്പും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് ഒരു ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡയോഡിൽ ഒരു ജംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഡയോഡുള്ളത് ഒരു ജംഗ്ഷൻ മാത്രമാണ് കാരണം അതിൽ ഒരു പി ടൈപ്പും ഒരു എൻ ടൈപ്പും മാത്രമാണുള്ളത് ഇത് തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഡയോഡിന് രണ്ട് ലീഡുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ആനോഡ് എന്നും ഒന്ന് കാതോഡ് എന്നും പറയുന്നു പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ വരുന്ന ഭാഗത്തിനാണ് ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ കാണുന്ന പോലെ സിമ്പിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആനോഡ് ഏതാണെന്നും അതുപോലെ കാതോഡ് ഏതാണെന്നും അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആനോഡും കെ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സി എന്നോ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാതോഡുമായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ ഫിസിക്കലി ഉള്ള രൂപം അതായത് നമുക്ക് കാണാനൊക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളിൻ്റെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കാണാനൊക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഡയോഡുകളിലെല്ലാം തന്നെ കാതോഡിലാണ് ഒരു മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുക അതായത് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുക സാധാരണ ഇതിലൊരു സിൽവർ കളറിലുള്ള ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും കാതോഡിലുണ്ടാവുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡയോഡിൻ്റെ ആനോളും കാതോളും ഒറ്റവട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററുകളിലും ഡയോഡിൻ്റെ സിമ്പിളുള്ള ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ടാവും റോട്ടർ സ്വിച്ച് ആണുള്ള മിക്കവാറും മൾട്ടിമീറ്ററിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ആ സ്വിച്ചിനുണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വൺ എന്ന ഒരു ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക ഇങ്ങനെ ഡിജിറ്റ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പ്രോബ് അതായത് റെഡ് കളറുള്ള ചുവന്ന കളറുള്ള പ്രോബ് എടുത്തിട്ട് ഡയോഡിൻ്റെ ആനോഡിലും നെഗറ്റീവ് പ്രോബ് അതായത് കറുത്ത കളറുള്ള പ്രോബ് എടുത്തിട്ട് ഡയോഡിൻ്റെ കാതോഡിലും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയോഡിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ അക്രോസ് ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അതായത് ഡയോഡിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ വോൾട്ടേജ് എന്നൊക്കെ പറയും അതറിയാമല്ലോ സിൽക്കൺ ഡയോഡ് ആകുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ജർമ്മനി ആകുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഒക്കെയാണ് സാധാരണ വരിക അത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും ഓരോ ഡയോഡിനും മാറിക്കൊണ്ടായിരിക്കും
അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിലാണ് മൾട്ടിമീറ്റർലി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മില്ലി വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് മില്ലി വോൾട്ട് അത് എല്ലാ ഡൈവിഡിലും അങ്ങനെയല്ല ചെറുതിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ വണ്ണോ ഫൈവ് സീറോ ടു അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സംതിങ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും കാണിക്കാം എങ്ങനെയായാലും ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിജിറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈവേഡ് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി ഡയവേഡ് ൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് തന്നെ അറിയാമല്ലോ അത് ഫോർവേഡ് ബേസിൽ മാത്രമേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ റിവേഴ്സിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ റിവേഴ്സിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയ മൾട്ടിമീറ്റർ ലീഡുകൾ ഡയവേഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യും അതായത് ചുവന്ന പ്രോബ് പോസിറ്റീവ് പ്രോബ് ഡയവേഡിൻ്റെ കാതോടിലും കറുത്ത പ്രോബ് ഡയവേഡിൻ്റെ ആനോടിലും കണക്ട് ചെയ്യും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്നത് വൺ എന്നാണ് അതായത് ഡയവേഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ വൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഫോർവേഡ് ബേസിലും റിവേഴ്സ് ബേസിലും എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനക്ഷമമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഡയവേഡ് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മൾട്ടിമീറ്റർ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജിസ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയവേഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ട്രാൻസ്ജിസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ജംഗ്ഷനാണ് അതിനുള്ളത് അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ മൂന്ന് ലെയർ ആണുള്ളത് അതായത് മൂന്ന് ടൈ മെറ്റീരിയലാണുള്ളത് അത് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പി ടൈപ്പും ഒരു എൻ ടൈപ്പും ആണുള്ളത് എൻ ബി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് എൻ ടൈപ്പും ഒരു പി ടൈപ്പും ആണുള്ളത് അതായത് പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പി ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും കളക്ടർ പി ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എൻ ബി എൻ ആകുമ്പോൾ എമിറ്റർ എൻ ടൈപ്പ് ബേസ് പി ടൈപ്പ് കളക്ടർ എൻ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ രണ്ട് ജംഗ്ഷനുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുക ഡയവേഡിൽ ഒന്നേ ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലാകുമ്പോൾ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻ വരും അതായത് എമിറ്ററിനും ബേസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ജംഗ്ഷനും അതുപോലെ ബേസിനും കളക്ടറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ജംഗ്ഷനും ഇപ്പോൾ ഡയവേഡിൻ്റെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്ററിനും ബേസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ജംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അത് ഫോർവേഡ് ബേസിൽ കൊടുക്കുന്നു അതായത് പി എൻ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ഞാനിവിടെ പി എൻ ബി ട്രാൻസ്ഫറിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് അതൊരു പി എൻ ബി ട്രാൻസ്ഫറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എമിറ്ററിൽ പോസിറ്റീവും ബേസിൽ നെഗറ്റീവ് പ്രോബും കളർ അറിയാമല്ലോ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡും നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പം ബ്ലാക്ക് പ്രോബുമാണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ ഡയവേഡിൻ്റെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഫോർവേഡ് ജംഗ്ഷൻ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കാണിക്കും അത് ഇതിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് ഓരോന്നിലും വ്യത്യാസം വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനിത് ഒരു കമ്പൗണ്ട് മാത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിലും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല ആ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എമിറ്ററും ബേസും മാത്രമാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയത് ഇനിയും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷനും കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം പി എൻ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ആയതുകൊണ്ട് കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ബേസ് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കളക്ടറിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രോബും ബേസിൽ നെഗറ്റീവ് പ്രോബും കൊടുത്തിട്ട് അവിടെയും ഇതുപോലെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഓർ അതിനടുത്ത വാല്യൂ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജംഗ്ഷനും ഫോർവേഡ് ബേസിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ്റെ റിവേഴ്സ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തു നോക്കണം അതായത് റിവേഴ്സ് ബേസ് കൊടുത്തു നോക്കണം അതുപോലെ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ്റെയും റിവേഴ്സ് ബേസ് കൊടുത്തു നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എമിറ്ററിൽ നെഗറ്റീവ് പ്രോബും ബേസിൽ പോസിറ്റീവ് പ്രോബും കൊടുത്തു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്